Mexico. She is the pride of Nice, France. She is the one and only Manon Fierro, and she's being joined by her coach and significant other, Aldric, who is joining us as well. Bonjour, Manon. Bonjour, hello. Enchanté, <laughs> merci. Please have a seat, Aldric. Thank you very much for coming. I like that you guys are all representing New York here. Yeah. This is great. You guys are very cool. Uh, you know, I, I have to... How, how's your English, by the way? Is it... C'est pas bon ton anglais? Little. Un petit peu. I understand. Okay. Je peux faire toute l'interview en français aussi. And uh, before I knew that you were going to translate, I was thinking maybe I would have to ask the question in French and then translate it. But I'm happy that you're here to, uh, to help us out. Uh, she has no idea what I'm talking about at this point. I think point. she understands everything. You think she understands? Yeah, you think she's messing around? <laughs> she just doesn't want to speak in English. <laughs> I, next, she can do it. Yes. Okay, well, well <laughs> what I wanted to say was, like, and, and please, like, you guys are so cool. Why are you so cool? How are you so cool? Supreme, you're, wearing, you're rocking the, the new era stuff. Where, where does this style come from? Do we answer this? Je sais pas, c'est... J'aime bien m'habiller comme ça. C'est... Peut-être ça vient du. J'ai fait du snowboard avant, donc euh, le style est très important dans, dans ce sport aussi. Et voilà, j'aime bien bien m'habiller. Yeah, perhaps it's snowboard. In, in, in this type of kind of sport, it's uh, the style is very important. So yeah, perhaps like snowboard uh, snowboard pass in the in the, in the few years. Uh, are you a big fan of hip hop? Uh, oui, j'aime bien. Ouais. Mais après, j'écoute vraiment tout, toutes sortes de musique, mais beaucoup de hip hop. Yeah, absolutely. I, I listen to a lot of kind of music, but I like K-pop too. Uh, I saw before your fight, you got a message from one of your favorite uh, rappers, yeah. right? Uh, who, what, what was his name? Rof, R O H D Z F. Okay, is he is he a French rapper? Yes. Okay, and did did you did you have any kind of relationship with him? Like, have you ever talked to him before? Mm, non, mais en fait, euh, avant chaque combat euh, ou après, il m'envoie des messages et en fait, euh, je suis fan de ce rappeur depuis. Euh, depuis que je suis toute jeune et j'ai toujours écouté ces sons même à l'époque où je faisais du karaté ou du snowboard euh, j'écoute toujours ces sons là avant et voilà du coup maintenant que je suis à l'FC bah, il me connaît donc ça fait plaisir de d'avoir des messages de sa part. I don't meet him directly but um, at every fight I do I uh, he send me message for send me good luck and stuff like that so yeah I'm happy because I listen him when I was a child. Um, have you ever been to New York before? Uh, non, j'étais jamais allé à New York avant. Non, c'est la première fois. Et donc, vous avez été ici depuis samedi, depuis samedi Là, on, je reste jusqu'à samedi, encore deux jours. Et tu es arrivé Et je suis arrivé euh, lundi. Euh, oui, lundi. Oui, je suis arrivé lundi et je suis arrivé le samedi. Et donc, qu'est-ce que tu penses de ça Qu'est-ce que tu penses de New York City uh, J'adore, j'adore cette ville. Uh, en fait, c'était un rêve de, de venir ici. Donc, uh, quand j'ai su que j'allais combattre pas loin, on a dit de suite qu'on allait... Uh, Aller en vacances si tout se passait bien après le combat. Et, euh, et ouais, j'adore cette ville, c'est trop bien. Je passe très bonnes vacances. <laughs> really love it. It's a dream come true. I always want to come in New York and do some shopping inside. So, yeah, absolutely. Uh, best thing you've done in New York so far, best place that you've gone to? Euh, no. Quoi? C'est le meilleur endroit? Euh, oui, pour l'instant, oui, c'est le meilleur endroit, le meilleur endroit que, que j'ai fait, ouais. Jusqu'à maintenant. No, is there something in particular that you've done? Ah, euh, non, bah, pas en particulier. Je... Après, je ne connais pas trop, on se balade un peu partout, mais ouais, j'aime bien la ville, j'aime tout. <laughs> for now, we just do a lot of shopping and, and, and walk a lot of around, around but for, no, not specifically one place. Have you been to Flight Club? Do you know Flight Club? Have you been to that store? Ah oui, uh, oui, j'ai acheté une paire de, de baskets là-bas. Uh, I, 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 I buy some sneakers this morning. Which ones? This one. Oh my god, those are cool. Uh, yeah. Are they Nikes? Yes, oh, Nike yeah. and Off-White. Oh wow, look at that with the laces uh, there. Yeah. Kind of, I feel like we have to tell, uh, tell the audience here, Off-Whites. Yeah. Uh, Flight Club is to me the, the best shoe store in the world because you get these like super unique, one-of-a-kind shoes. Um, the SBs are my favorite. Nike SB? Oh yeah. Those are my favorite. You like those <laughs> yeah. too? Do you skateboard? Oui. In a because I know you have a, a history as a snowboarder, but do you? Oui, j'ai fait j'ai fait aussi du, du skateboard et j'en fais encore un peu euh, de temps en temps entre les combats quand je sais qu'il y a du temps entre les combats, ben j'en fais un petit peu même si mon coach n'est pas trop d'accord, mais moi ouais, j'aime bien. Yeah, I love to practice it. I, I try to do it when I don't have fight camp and stuff like that, and my trainer is not very happy when I do that, but yeah, I do. Yes, and the trainer would be you <laughs> that she's referring to. Yes. Yeah. Um, I, I asked a fighter named uh, Peyton Talbot. He's a UFC fighter. He's a big skateboarder. He fought last week, and I told him that I like to uh, wear 
Nike SBs, but I have never skateboarded before. And I asked him if he kind of looked down on me that I was a poser, as they say. Do you know this term poser? Like I was fake. I was a fake skateboarder. So what do you think? Do you, do you like if someone wears skateboard shoes, SBs, but doesn't skateboard, do you look down on them? Do you think that they're fake? Est-ce que, est que c'est un cas C'est juste réservé aux skateboarders ou est-ce que tu penses que c'est un... Ariel l'aime beaucoup emporter, est-ce que tu penses qu'il fait du fake euh, Non, je pense que tout le monde peut emporter et on voit en plus de plus en plus de marques euh, sortent des chaussures de skateboard. Louis Vuitton, ils, font des, ils oui. imitent même les, les chaussures de skateboard, donc c'est vraiment la mode en ce moment, donc je pense que tout le monde peut emporter. Non, vous pouvez le faire, c'est absolument pour tout le monde. Et une uh, uh, brand comme like Louis Vuitton fait des uh, skate skate chaussures aussi, je pense que tout le monde peut le faire. Ok, merci, j'apprécie ça. Avez-vous eu de la pizza ici à New York euh, On a mangé. No New York City. You mm. have to have New York City pizzas. No, no. Um, on a mangé des sandwichs uh, new-yorkais uh, uh, avec le bœuf uh, pastrami. Oh, pastrami, yeah. yes. Did you go to Katz's? Ouais. Yeah. You did go to Katz's? No, no. C est, c est, c est Downtown. Sais, ouais, A deli. Uh, yeah, yeah. yeah. Did, I think so. Did you like it? Absolutely. Yeah. Okay, it was good. <laughs> okay. So, yeah, there's a lot of good things that you can eat here. Better to come to New York after the fight <laughs> rather than before the fight so you can eat. C'est mieux de venir à New York après le combat. Ah, oui, que... oui, beaucoup mieux. Yes. C'est ce que je disais. Heureusement que que j'ai pas passé la Fight Week à New York. À Atlantic City, il y avait pas grand chose, donc ça allait. Mais ça aurait été difficile à New York. To be honest, this fight is perfect because in Atlantic City, you don't have a lot of stuff to do, and it's perfect to come back to New York for holiday and and, right. and, and and not before the fight. What did you think of Atlantic City? Because Atlantic City is a historic place for fighting, but uh, some people say it's kind of. Um, it's fallen on hard times, like there's some poverty and it's not as great as it was in the 80s and 90s. What was your experience like there? What did you think of Atlantic City compared to what it was before and what it represents in the sport of combat? After that, I didn't know at all. I was a little surprised because I thought it was a little more like New York or even Vegas. And I thought it was a little small. Enfin, I didn't like it. To be honest, I'm a little disappointed um, against Atlantic City because in, in my mind, it's just like a little like Vegas. And uh, yeah, this time it was a little um, small and not a lot of uh, shopping and stuff like that. Yeah, it's nothing like Vegas. There was a time that it was once sort of considered like the East Coast Vegas. Mike Tyson used to fight there. Arturo Gatti, le legends in boxing, used to fight there. And UFC, actually. The early UFCs were, some of them were there. But uh, now it's... It's not as strong as it once was. So it sounds like you, you noticed that too. It was like that too, Mike Tyson, at the time, he fought there. It was really Las Vegas de la Côte Est. Now it's a little bit changed for the moment. After, it was good to put in the atmosphere of the fight, because there was no more distractions. I was there, I was just coming just to fight at Atlantic City, so it was good too. After, I'm going to Atlantic City for my mission, for my fight, so I think it was pretty good for me to put in the atmosphere of the fight, so I think it was pretty good for me to put in the atmosphere of the fight, so I think it was pretty good for me to be there. How do you feel about the fight? Uh, you were very dominant, um, 50 to 45, 50 to 44. Uh, it really seemed like you were in control throughout. And obviously she had a lot of hype surrounding her and you had a lot of hype. So this was, in my opinion, a number one contender fight. Um, were you expecting, as you were preparing for the fight, thinking about the fight, were you expecting it to be so one-sided in your favor? Qu'est-ce que tu as pensé euh, du combat C'est vrai que tu as gagné de façon très dominante, 50-45. Euh, Est-ce que quand tu pensais au combat, tu, tu pensais que tu aurais vraiment un combat que dans un sens comme là euh, Oui, je, pen, je pensais, parce que jusqu'à maintenant, j'avais affronté des adversaires euh, meilleurs. Même ma dernière adversaire, c'est Rose Namajounes. C'était plus compliqué parce qu'il y avait un plus... On savait qu'elle était bonne en striking, elle pouvait lutter. Là, euh, je savais que j'étais au-dessus euh, en striking. Euh, je, je savais que sa lutte n'était pas meilleure que la mienne, mais personne ne l'avait encore vue. Moi, je le savais. J'avais annoncé avant le combat que pour moi c'était un combat facile et je pense que là je l'ai montré en fait. Yeah, my, my last opponent Rose was very tough and it was more complicated for think about the fight and the game plan. But to be honest, um, I don't show my wrestling skills before Erin. But when I say it was an easy fight, it's not disrespect. It's just because I know I'm, I have good skill on wrestling uh, and uh, I know what Erin have to do to win against me. So yeah, it was it was an easy fight for prepare. And and was there anything that surprised you about the fight at all? Est-ce que quelque chose t'a surpris dans le combat dans sa globalité? Non, non, je m'attendais vraiment à à ce genre de combat. Je pensais même que sa lutte était enfin 
physiquement, elle serait un peu plus forte que ça. Et j'ai été juste surpris que c'était peut-être même plus facile que ce à quoi je m'attendais. No, to be honest, it's a fight I was expect. Uh, I, I just, perhaps, uh, I, I, in my mind, Irene was a little um, powerful and tougher than, than this fighter. But no, I really think uh, this, uh, this fight, when I think about it, and, and, and that's a fight you see Saturday. Were you disappointed that you didn't get the, the finish? Uh, oui, c'est sûr que j'aurais préféré finir, mais après, je contrôlais tellement ce combat, en fait, que puis c'était un combat important parce que je voulais vraiment cette ceinture derrière. Donc... Je voulais pas prendre de risques et, et je sais que je gagnais facilement presque et du coup bah, c'est vrai que j'ai pas je suis pas arrivé à finir. Yeah, I'm a little disappointed, but to be honest, uh, I, I I know I control the fight every round, so um, yeah, perhaps I don't take more risk and and, and just finish the fight like that. Uh, can I ask you, as her coach, uh, were you feeling the same way going into the fight? Were you as confident in thinking this is an easy fight for her, perhaps easier than the Rose fight? When, when we wake up and Dana uh, says the fight goes on, uh, I said to Manon, because she, she, she's thinking perhaps she can have a, um, a championship fight before. So uh, she's a little disappointed that I say, listen, it's a good fight for you. Uh, because Erin is tough, Erin has a good hype, and you can win this fight easily. But it's not disrespect against Erin. We just know Manon wrestled against seven years with my team and me. And, and it's the same thing in grappling. It's just a surprise for the next fight, but she's a good grappling too. She works every day on this stuff. Mm -hmm. So yeah, for, um, to be honest, I'm, I'm not afraid. In fight, everything can happen, but she's very tough on the ground too. So is, is that accurate, Manon? Like, did you, did you think after the Rose fight that you would get a title shot and, and were you very disappointed that you didn't get one? Uh, oui, je pensais être sûr d'avoir de d'avoir la, la chance pour le titre après et c'est vrai qu'en m'annonçant ce combat, j'étais un peu déçu et je me, je pensais que ça allait être dur même pour le camp d'entraînement et tout parce que je je voulais pas ce combat en fait, je voulais pas cet adversaire mais après je me suis dit que voilà, c'était un bon test pour euh, avant la ceinture faire un 5 x 5, au moins je l'aurais déjà fait. Donc maintenant c'est une bonne expérience et là ça me met en confiance pour la suite donc c'est bien. Yeah, to be honest, I'm really, really disappointed when I know I have to fight Erin because I really think I deserve the title fight uh, uh, after Rose uh, win. So I think when I think about that, perhaps it was difficult to to enter in my training camp and begin the camp because um, it's not the opponent I want to fight. But no, all it's. Um, It's a good thing, and I have a good camp with a, a, a lot of motivation to show everybody I'm, I'm, I'm the best. So, no, it was good. Uh, were you told, or your team told, your management told before this fight that if you win, you will get a title shot next? Est-ce que, est que moi et toute la team ont dit que si tu gagnes ce combat, tu auras le title fight après? Uh, oui, oui, mais après, uh, je, le, je le pense aussi. Je ne vois pas qui je peux affronter uh, maintenant. Mm, they tell me yes, but. To be honest, I think yes too because I clean the division. I don't know who I can fight now. So the uh, the the tricky part about it is um, we know that Alexa Grasso and and Valentina Shevchenko are going to fight probably end of summer September because of the Ultimate Fighter, and so that's six five or six months away. Um, what do you think happens? Because once that fight is over, you know the winner can only probably fight maybe end of the year or early 2025. That's almost a year away for you. So what do you think happens now? Um, après, moi, c'est sûr que j'ai pas envie d'attendre. J'aimerais ai, combattre euh, le plus vite possible. Euh, Peut-être c'est possible de faire une ceinture intérim. Moi, je veux combattre n'importe qui dans la division. Je veux juste avoir euh, la ceinture, euh, un titre, un titre intérimaire, qu'ils inventent une ceinture, peu importe. Uh, et pourquoi pas peut-être être en backup du, du combat de septembre aussi. Have to listen UFC choice. Uh, to be honest, uh, I can't find anybody in the division for a belt, an interim belt. But uh, perhaps I can do backup for the for the title fight too. For now, I don't know. But I really want to be active, and I really want to fight for a belt. Okay. Have Have you had any or your team have any conversations with the UFC since Saturday about what they are planning on doing? Est-ce que quelqu'un de l'équipe a parlé avec l'UFC depuis ta victoire Non, pas encore. Je n'ai pas encore eu de nouvelles pensées. Not yet. What, what do you think is going to happen Qu'est-ce que tu penses qui va arriver euh, Je ne sais pas du tout. Je sais qu'il y a un UFC peut-être qui va être à Paris aussi début septembre. 
Euh, moi, voilà, je veux, si je peux combattre, je veux combattre, je veux juste que ça soit pour une ceinture, même en terrimaire. Mais après, je, peux, je suis prêt à combattre n'importe qui, même une revanche à, euh, contre Rose à Paris pour une ceinture en terrimaire, n'importe quoi, mais une ceinture. Fond, I'm a man, I really think I deserve the title shot. But uh, I don't want, to, I don't want to, to wait one year and I really want to be active. So now we have to, to discuss with UFC and we will see. Uh, do you agree with the UFC's decision, or maybe I should say, do you understand why they're doing the third fight with Alexa and Valentina? Or, um, you know, I know it's it's a personal thing for you, so you would have preferred to get the shot. Um, obviously, you'd prefer to be in there, but do you understand why they made this decision to go with a third fight between them? No, I haven't really understood this decision, because in plus, we had several contenders that arrived. There was Rin, there was me. Non, franchement, et je ne pense pas que tout le monde voulait voir ce combat, ce troisième combat entre Alexa et Valentina, donc je ne comprends pas trop cette décision. Non, je ne sais pas pourquoi ils font le third fight. Je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux contenders dans la division, et cette division doit aller en avant. Donc, non, pour être honnête, je ne comprends pas. Nous avons eu plus tard dans le jour, Macy Barber, sur le show, et elle a été très outspoken sur le fait qu'elle a aussi voulu un titre, et critique de vous et Aaron. Et, um, She said she would like to fight you, but also if it's for a belt, or she thinks she should be next for the belt. What what is your response to that? Il y a Messi qui a été un petit peu critique tout à l'heure, qui a dit que elle méritait elle aussi un, un combat pour la ceinture, et que si elle devait t'affronter, elle t'affrontait que pour une ceinture. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Euh, je pense que je mérite ce titre plus qu'elle, c'est sûr, et je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Euh, moi, je veux bien l'affronter pour une ceinture. En tout cas, il n'y a pas de problème. No, I think I'm, I'm the first one, and uh, but yeah, I have no problem to fight her for the title. So, in other words, the next time you fight, it has to be for a belt, in your opinion, interim or official title. But the next time you fight, you're, no more number one contender fights for you. Tu, tu veux plus de, de combats de, de contenders, ça y est. Donc, qui, si que ce soit et quelle que soit la ceinture, tu veux combattre pour une ceinture après. Non, oui, non, je veux plus de. Ça fait déjà en, en fait, ça fait déjà deux fois que j'aurais dû combattre pour la ceinture après mon combat contre Kathleen Chukadian. J'étais classé numéro un, j'aurais déjà dû combattre pour cette ceinture. C'est pour ça qu'Alexa a eu le combat, parce que c'était moi qui aurais dû faire la ceinture déjà à cette époque-là. Après, je me suis blessée, donc euh, ça a repoussé. On m'a mis encore en combat contre Rose, j'ai gagné. On m'a encore mis en combat derrière, j'ai encore gagné. Donc là, là c'est la ceinture maintenant. Je me souviens, je suis le numéro un contender contre ma fight contre Kathleen Saminara. Donc, so, j'ai gagné cette fight, je suis le numéro un, Valentina a appelé. Unfortunately, j'ai une blessure de l'injury. So Alexa can 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 fight with uh, um, against uh, Valentina, but after that fight, you put you put me Rose inside. I win. After Rose, I think I she can deserve the title shot, and and I I, I will fight Erin and I win too. So yeah, for sure now I deserve the title shot. Uh, speaking of Caitlin, that was uh, Macy's last win was against Caitlin. Um, have you been impressed with Macy as of late? Euh, j'ai pas regardé vraiment le combat, mais j'ai vu des extraits et non. Euh, je pense que j'ai fait la même. Euh, j'ai peut-être fait mieux qu'elle alors que j'avais le genou cassé. Non, to be honest, I don't see um, the, the entire fight, but uh, I, I see some highlights and I think with my my knee broken, I can do I, I do a better uh, fight against Messi. Your, your knee was broken. Oui, euh, wow. ligament croisé, cassé. Oui, j'ai un ACL pendant uh, yeah. la um, fight, il veut dire la première ronde. Donc, en parlant de votre santé, uh, you, uh, you didn't go to the press conference on Saturday. They said they were taking you to the hospital for precautionary reasons. Um, everything okay after the fight? Oui, oui, c'était rien. En fait, c'était juste. Euh, ah, j'ai mis beaucoup de crochets avec mon bras avant. Et en fait, je tapais à chaque fois sa tête et tapais dans mon avant-bras. Et en fait, je pense que le bras avait juste un peu gonflé. On avait peur que ça soit cassé, mais c'est rien. Yeah, I, I threw a lot of uh, right hook during the fight, and uh, I, I take uh, um, Messi head on my um, re reduced bone uh, a lot of times. So we have to check in the hospital. Aaron's head. Uh, yeah. Aaron, yeah. And uh, and no, it's not broken. Okay. So and and that and the leg, everything is okay. Yeah, it's okay. Okay. Um, and so, in a perfect world for you. Would you want to take, you know, like let's say this whole Alexa Valentina thing? When do you think you would want to fight again? Dans un monde parfait pour toi, on laisse de côté le, le, les fights qui sont déjà établis. T'aimerais combattre quand toi? Euh, moi, j'aimerais combattre en, en fin septembre à Paris. Okay. Yeah, September, perhaps in Paris. Did you go to the um, the PFL show in Paris a couple of weeks or a month or so ago? Were you there? Est-ce que tu y allais? Au PFL à Paris? Euh, non, je suis pas allé. Okay. 
Um, that, she said no. She didn't okay, go. Yes, yes, yes. <laughs> I, I'm, I understand all the answers, but I forget that there's uh, an audience that doesn't. Um, can you explain to the people like I am shocked at the explosion of uh, MMA in Paris and in France, the popularity. I know it took so long for the sport to become legal there, and maybe that has something to do with it, but it's just incredible. Like You see that show, PFL is doing no shows like that anywhere in the world, and you watch that show, and it's a gigantic deal, and you see Cedric Dumbe, and I see how big of a star, and I see uh, Mbappe at the event, and Tony Parker at the event. What is your explanation as to why the sport has become so popular in France, and in particular Paris? Oui, par rapport au PFL, il y avait beaucoup de stars et beaucoup de choses comme ça. UFC et PFL, great success. In, ils ont, in, ils uh, ouais, je pense okay. qu'on a de, de très bons athlètes en France. Euh, Cédric Doubé, il sait faire le show aussi. Euh, et on a, on, a de très, on a Benoît Sandny, on a de très grands combattants français qui arrivent. Donc c'est ça qui, je pense, qui fait exploser le, le sport chez nous. Yeah, I think Cédric Doubé est un absolu showman. Et nous avons beaucoup de top fighters en France, comme like Benoît Sandoni. Et oui, pour sûr, maintenant, les gens veulent regarder le MMA en France aussi. Do, do a lot of people recognize you now because the sport is so popular? Oui, oui, de plus en plus, ouais, je vois, il y a de plus en plus de monde qui, qui me reconnaissent euh, en France. Ouais. Yeah, more and more every day, uh, I have to, to see some fans and, and it makes me really happy. Okay, I'm, I'm happy to hear that, but uh, how do you feel? Like, are you comfortable when people come up to you? Do you like that attention? Uh, oui, oui, ça fait, ça fait plaisir, c'est motivant. Uh, et ouais, moi, ça me donne la motivation, ça me fait plaisir. Et... Yeah, it's, I'm very happy they give me motivation. Okay, um, and uh, what about like the media attention? Like, do you feel like the media, the, the sport media and the general media, they're covering you a lot and giving you a lot of attention? Est-ce qu'il est est y a aussi les médias qui, qui commencent à te demander plus oui, d'interventions Oui, il oui, y a de plus en plus de, de médias, de, de gros médias euh, en France, euh, avec qui euh, je pense que là, en rentrant, j'ai beaucoup, beaucoup d'interviews euh, du coup à faire avec euh, pas mal de médias français. Oui, yeah, absolument. Il y a beaucoup de national TV média. Je pense que quand je reviens en France, j'ai beaucoup d'interviews à faire. L'équipe You talk to oui, they keep. Oui. They're the big one, right? <laughs> oui. Yes. Um, and what is it like? Do, do, you, do you guys live in Paris or do you live outside of Paris? Uh, no, um, sud de la France, uh, Nice. Uh, nice, okay. I'm actually going to Nice this summer uh, because I'm, I'm going, I don't know if I mentioned this to you last time we spoke. I don't think so. I'm, I'm, uh, I'm going to be covering the Olympics in Paris for a Canadian network. And so I'm going to stay in Paris for the whole Olympics and then I'm going to go to uh, uh, Côte d'Azur, mm -hmm. uh, Nice, <laughs> Joan Lepin. Monaco, ouais. Monte Carlo, avec uh, ma famille, with my family. Okay. So I'm very excited about that. So you live in Nice. Oui. Oh, so I have to ask you for uh, some uh, tips on things to do. Oh, right. uh, is, is, it as, is it popular in Nice? Because like, Nice is like uh, an hour flight from Paris, right? It's like oui, six hours. Ouais. Is, is, it, is, it very pop is the sport very popular in Nice as well? Mm, oui, oui, de plus en plus, oui. Ouais. Okay. Oh, ouais, vrai. Yeah, yeah, more and more... Uh, <laughs> Uh, more and more, like 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 all the friends, I think. Okay, and uh, is that where you're you're born? Were you born in Nice? Oui. Okay. What what was it like uh, growing up in a you know the 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 ocean and the lifestyle there? What was it like growing yeah, up in um, Nice? Ce qui est bien, c'est qu'à Nice, il y a le, du coup il y a la ville et on est à une heure et demie de de la montagne. Donc c'est pour ça que je peux faire du bah, je faisais du skateboard et du snowboard. Ah. Euh, donc euh, ça c'est vrai c'est ce qui est vraiment bien euh, chez nous à Nice c'est qu'on a la montagne on a la ville à une heure et demie de, de voiture donc euh, ouais c'est il y a plein de trucs à faire. Quoi. Yeah and Nice is very nice because you have sea you have mountain at more than I think one hour by car one hour and a half perhaps you can do some skate you can do some 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 snowboard and stuff like that not far. Um, why did you stop snowboarding? I stopped because I had a lot of injuries. I was broken two times the foot, a lot of crânien traumatism, a lot of injuries. And that's why I stopped. 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 Um, because of, uh, I have a lot of injury, and I, I, know, I think I, I have uh, two or three uh, bones broken and a lot of uh, head uh, contusion and head trauma when I fall. So, yeah, first of all, it's, it's because of injury, and second, my parents don't live in the mountain, so I have to, to take uh, a, a lot of, um, of car and, and stuff like that. So it was a little difficult. Um, were you hoping to become a pro snowboarder? Like, was that your dream to go to Olympics or something like that? And and how close were you to that? Mm, oui, 
oui, c'est ce que je voulais. Au début, je voulais être professionnelle en snowboard. En fait, j'étais au collège et au lycée dans un, dans un sport-études. Donc, euh, je faisais beaucoup de snowboard. Et euh, après, du coup, vu que j'ai arrêté aussi les études, bah, c'était un peu compliqué. Oui, c'est un peu comme ça dans les États-Unis. J'ai fait une université quand je vais à l'école. J'étais dans une amateur team de snow, snowboard pour faire des choses comme like Olympique et d'autres choses comme ça. Mais après... I, I, I go back in Nice in school and it was uh, harder. Well, which was tougher on your body, snowboarding or fighting? Qu'est-ce qui était plus dur pour ton corps? Uh, snowboard. Really? Uh, les, ch les, les chutes, en fait, dès qu'on se loupe dans une figure, il euh, y a des sauts qui font plus de 10 mètres. Ça veut dire que si on se trompe dans la figure ou qu'on part mal, dès qu'on tombe, on va se casser quelque chose. Sur un combat, je me... bah, là, j'ai fait un combat, j'ai aucune blessure. Right. You have jump like 10 meter yeah. jump. And, and uh, yeah, it was very dangerous when you fall. Yeah, for sure, snowboard. Wow. And, and do you ever snowboard now or have you stopped completely? Uh, J'en ai refait là cet hiver. Euh, ça faisait euh, sept ans, je crois, que je n'avais pas fait. Et euh, voilà, j'en ai refait un petit peu. C'était euh, trop bien. <laughs> This winter, I, uh, I come back in snowboard a little. It was seven years I don't practice. But uh, yeah, it was a very special moment for me. Were you nervous doing uh, it for oui, the first Oui, un petit peu. J'avais peur de plus savoir en faire. Euh, après, j'étais avec une amie qui est, qui est monitrice et, et qui en fait tout le temps. Donc, euh, elle m'a un peu réexpliqué quand même les bases. Mais en fait, euh, dès que j'ai mis le snowboard, dès que je suis descendue, en fait, ça allait. Yeah, uh, I was uh, um, very nervous because I, I, perhaps I say I forgot how to do. So yeah, very nervous. But my a close friend of mine was um, his job to to learn and and and, uh, and explain how to do snowboard. So no, after the first uh, 10 minutes, it was perfect. How do you feel about her snowboarding and skateboarding? Are, are you nervous when she does this? Yeah, absolutely. Yeah. Would you rather uh, she doesn't? No, I I think she she know how to do and she know. Mm, She has a great mind in, on her head and is not very, it's not a kamikaze. She's not a kamikaze and, and do stuff like that. So I'm a little nervous because you never know with other guy and, 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 and stuff like that. But no, I think she's very responsible. And, okay. And yeah. Is it, uh, can you tell that the Olympics are coming or are you so removed from Paris that you don't really notice all the, you know, the, the excitement, the buzz for the Olympics this summer? Est-ce que ça te touche que les Jeux Olympiques arrivent ou est-ce que comme tu es à Nice et que c'est plutôt sur Paris que ça va se passer, il n'y a pas de, trop de hype chez nous euh, Non, mais j'aime bien les Jeux Olympiques, j'ai quand même hâte de voir ça et pourquoi pas y aller si, si j'ai l'occasion Non, je suis excité et je veux le voir et si je ne suis pas dans le training camp, peut-être que nous allons le voir. What a, what an amazing time for uh, French sport with uh, obviously you, you and all the fighters that we talked about doing so well uh, in football, always doing so well. But what about this Victor Wembanyama? You see this young man, are you a fan of basket? Do you see how great he is? Oui, je regarde beaucoup le basket. On est fans tous les deux, donc tous les matins on regarde les matchs et ouais, j'aime bien regarder. Yeah, uh, we are both uh, fan, NBA fan, and every morning at breakfast we watch NBA, NBA um, uh, match. Uh, Victor, in particular, like you're watching him or you're watching all NBA? Moi, je regarde tout. Lui, il est plus fan de certaines équipes. Moi, je regarde un peu tout. Uh, I watch Victor fight and, and Aldrich uh, is a Knicks uh, fan. You're a Knicks fan? Yeah. Like me. I'm a huge Knicks fan. Um, so they're doing pretty well. Did, yeah. On Friday, right before your game, it was Knicks against Spurs. Did you watch that or yeah. you were too busy? No, I watch it. Uh, when Benyam, he was incredible. Yeah. He was breaking my heart. I, like, I've never seen anything like this guy. I mean, I'm not the only one. Like, to be so tall and to be so agile and the three-point and just like his, his ball handling skills, he's yeah. like a unicorn. Il est unique, il est grand, il est, il est très agile, il, il s'est shooté à trois points, il est vraiment unique. Oui, ouais, je, je suis vraiment fan de, de Wemba, j'adore le regarder. Absolutely, I'm a very huge fan and I love to watch his, his match. Who, is he more popular than Mbappé now in France or is that crazy? Est-ce qu'il est plus populaire que Mbappé? Mm, ou... Je ne pense pas encore parce que le football est plus populaire en France. Okay. Non, je ne pense pas encore parce que le football est le premier sur TV pour maintenant. Qui est votre joueur favori? Dans le football, tu as, as un joueur favori? Euh, non, je ne regarde pas tellement le football. Non, en basket. Ah, en basket. Euh... Ah oui. <laughs> <laughs> uh, the name is Giannis... Uh... Antetokounmpo, yes, yes, from the Milwaukee Hello. Bucks. Oh. He's incredible. Yeah. Uh, so you, you actually like basketball more than football. Nous, on regarde le basket uh, oui, plus que le football. Oui, plus le basket que le football. Wow. Je préfère le basket. Je préfère regarder le basket que le football. Do you play too? Mm, non, pas, pas trop, mais j'aime bien. Mais je ne joue pas souvent. Okay. 
don't, I don't play a lot because we don't have time for that, but we watch every morning. Uh, are, are the Knicks here when you guys are here? Is there a game in New York? Uh, I know yet last night they were in Miami. I don't know when their next game is. Are they, are they in town while you're in New York as well? Um, Est-ce qu'on va, est-ce que tu vas aller voir? Uh, que tu vas voir ce soir, on va voir un match. Oh, the Knicks uh, are playing tonight? Yeah, no, no, not Knicks. Uh, not it's Knicks. a Brooklyn Nets play tonight. Yeah, it's go good, with. but it's not as good as... But I'm a Knicks You're, fan, yeah. but don't have choice. Who are they playing? I think... Um, um, not Denver. Perhaps Denver tonight. Denver's a great game. Yeah. Jokic and Jamal Murray. Is, have you ever been to an NBA game? Est-ce que tu es déjà allé voir... Non, c'est la première fois que je vais voir. Wow. Okay, how about you? No, I, I go... Um, See, in 2012, I think, I think two times in Chicago for see the Bulls. Okay, nice. So this is a very exciting, uh, exciting trip for you. Oh, yeah, oui, oui, j'ai trop hâte. <laughs> uh, is, is, would it have been the same if things didn't go your way on Saturday? Like, are, are you the type of person who would have been able to enjoy the trip? Because obviously you had this planned before if the result of Saturday didn't go your way. Si, est-ce que tu est aurais fait quand même ce plan-là si ça si n'était pas allé dans ton sens samedi? Non, pas du tout. Je serais rentré, j'aurais fait une dépression. <laughs> <laughs> no, absolutely not. I go home and uh, I cry right. if I lose uh, this Saturday. Would you have canceled the trip, gone home? Oui. Wow. Mm. So, so the, 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 the feeling of losing is very foreign to you because you've only lost once and that was in your debut. So it, is it be, did you dislike it so much that this is what drives you to be as perfect as can be when you fight? C'est vraiment difficile pour toi. T'as perdu au tout début oh, de ta carrière. Oui. Est-ce que c'est vraiment une sensation qui, qui oui, est trop, oui, trop est difficile très, pour toi Très très difficile. Euh, ben, quand j'ai perdu mon premier combat, j'ai même hésité à, à arrêter le, le MMA. Euh, je pense que j'ai mis deux ou trois mois à m'en remettre en fait. Wow. Yeah, when I lose the first fight, uh, I really think about stop my career in the first fight because uh, for me losing is very disappointing and, and I need two or three months to come back training after after my first fight. Wow. So so you retired for a second. Essentially. Tu as pris ta retraite pendant un moment Oui. Wow. <laughs> Absolutely. And who convinced you to come back? Um, J'ai parlé avec euh, des amis, euh, des, des amis proches, euh, avec euh, ma mère. Et voilà, après, je ne pouvais pas non plus arrêter sur euh, un échec. Euh, J'étais obligé quand même de d'essayer au moins encore une fois. Je ne peux pas arrêter après le, le premier échec. On est obligé de réessayer. Donc euh, voilà, et c'est quand même mon rêve depuis que je suis petite. Je pense à ça. Je, je voulais être une championne. Je ne savais pas encore dans quel sport, mais je savais que je voulais être une championne et je ne pouvais pas m'arrêter après une défaite. Je parlais avec ma mère et avec un ami proche de moi. Non, je pense que je peux arrêter avec une défaite et que je dois essayer de nouveau, juste une fois. Et quand j'étais enfant, I know I don't know what sport, but I know I was I want to be to become a world champion. So yeah. yeah. And uh I, I wonder if like you know now the stakes are much higher, like you're about to fight for a belt, huge UFC. How do you think you will handle it? You know, everyone at some point, unless you're I guess Khabib loses, how do you think you will handle it if that time comes? Comment tu vas tu, si, si un jour ça réarrive là maintenant que tu es au top ça peut arriver quand même excepté Khabib tout le monde a perdu comment tu crois que tu gérerais cette situation mmh, Franchement je je peux pas dire je je préfère pas y penser pour l'instant euh, tout ce que j'ai envie c'est de de finir invaincu justement je je me demandais tout à l'heure euh, si une fille avait déjà euh, sorti de l'UFC avec euh, aucune défaite et du coup j'ai vu que personne l'avait encore fait et du coup ça m'inspire encore plus et et moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est finir ma carrière sans plus de défaite. Yeah, I really don't want to think about losers. And to be honest, uh, I talk um, uh, early in the morning. I said, uh, do a girl like Khabib uh, quit UFC with all loss and, and the record? And they say, okay, I can do that. Let's do this now. To be undefeated in the UFC. That's the, is part of the motivation to never feel what you felt. That was against Liam McCourt in your debut. Um, to never feel that feeling again. Does that drive you? to be as good as you can be. T'as plus envie de revivre cette situation, c'est vraiment la motivation de ne plus jamais ressentir ça. Mm, ouais, ouais, c'est ça. J'ai vraiment détesté cette sensation et j'espère plus jamais revivre ça. Yeah, I really hate this uh, sensation. I really will never know to, 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 to live it again. Um, there are some people who want to see you try to get more finishes. Do you listen to that criticism? Are you, are you aware of it? And do you feel like that is a fair thing to say about your style? Il y a certaines personnes qui te reprochent de ne pas finir tes combats. Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu les prends en compte, ces critiques euh, Oui, après, ce que je me rends compte, c'est que la plupart des grands champions euh, combattent comme ça, sans trop prendre de risques. Et comme je l'ai dit, ce que je veux, c'est que je ne veux pas perdre. 
Euh, pour moi, le plus important à chaque fois, c'est de gagner ce combat. Après, si je peux faire le show, j'essaye. Peut-être quand je serai championne, ça sera plus facile. Mais là, il faut que je continue. Je ne dois pas perdre, je dois prendre cette ceinture. Après, on verra. Peut-être que j'arriverai plus à me lâcher et tout. Mais pour l'instant, je suis focus là-dessus et je n'ai pas envie de, de faire d'erreurs ou de, ou de perdre bêtement en combat. Euh, voilà, je veux juste gagner en fait, à chaque fois. When I think about my career, I think about, I really think about legacy. And uh, I know uh, a lot of great champs fight like that for, for non take um, a lot of risk. And, and I really want to, to win and, and to get the title. And, and yeah, perhaps when I, was, when I became champion, I, I take more, more risk. But for now, I just have to win. Who do you consider the best 125 pounder in the world, in the women's division? Who's the best flyweight? Qui est la meilleure flyway pour toi euh, dans, la dans le monde, dans le monde en général ah, C'est moi. <laughs> Dis-le en anglais. It's me. <laughs> you believe that already you Just even though you don't have the belt, you feel like you're better than the two women fighting for the belt. Même si t'as pas la ceinture, tu penses que t'es meilleur que les deux qui l'ont Oui, je suis sûr. I'm sure. Mm -hmm. <laughs> Who do you think wins that fight Qui si ils font la, la, quand ils vont faire le troisième combat, qui va gagner Je sais pas. C'est très. Je pense que leur niveau est franchement est similaire, il n'y a pas de... Il, ça peut encore être un match très serré, je ne sais pas qui va gagner, mais peu importe. Je pense qu'ils ont le même niveau, et je pense que c'est un tight fight. Oui, et tu as une préférence Si ils disent, ok, tu vas faire le gagnant, tu as une préférence qui est le gagnant, tu as une préférence qui est le gagnant En fait, quand je suis rentré à l'UFC, c'était vraiment Valentina qui était la, la championne incontestée, donc je me suis toujours imaginé battre Valentina. Donc, euh... Mais bon, maintenant qu'elle qu a déjà perdu, en fait, je ne sais pas, donc... Moi, je veux combattre les deux. Peut-être euh, la pro... de toute façon, je pense que je vais combattre les deux. Ça sera la deuxième. Ça sera après une fois pour défendre la ceinture. Donc, peu importe. When I arrived in the UFC, Valentina was undefeated in the division. When I have... when I think about dream fight, it's Valentina for sure. But for now, she loses against Alexa. So, no, I don't have preference. But I really think I have to fight both. Mm -hmm. And uh, if I fight one for the title, I have to, to defend the title against uh, the other. So, yeah, I think I, I have to win against both. Uh, do you allow yourself to enjoy the, the journey that you're on? You know, you talked about after losing to Leah in your debut, you thought about retiring. Now here you are, one of the best fighters in the world. Your next fight is going to be for a belt. Are you enjoying this process or are you so focused and intense that you don't allow yourself to have fun? Est-ce que tu arrives à prendre du plaisir quand même dans le process, c'est-à-dire dans le, dans le fait de gagner tes combats, ou est-ce que tu es vraiment focus sur euh, ton objectif d'être championne euh... et, et tu as du mal à, à savourer maintenant, en maintenant fait, présent euh, Depuis mes débuts à l'UFC, c'est la première fois qu'on prend un peu des vacances et que je profite vraiment après un combat. Euh, mais avant ça, pas tellement, en fait, j'étais vraiment focus. Je finissais un combat, je repartais sur un camp et on partait même pas en vacances. En fait, j'avais j'avais pas envie encore de tant que j'étais pas arrivé au top de profiter j'avais envie de rester vraiment focus et euh, c'est vrai que là c'est la première fois déjà que on prend un petit peu de vacances après un combat. Mm, I have seven fights in UFC and to be honest it's the first time we take holiday after a fight because in the last fight I was focused on the next fight on the next fight uh, fight is over I take a little rest and begin training for prepare the next yeah it's the first time we take holiday after a fight. Wow that's good you you have to enjoy sometimes right? C'est important, tu dois... Tu dois oui, faire... oui c'est ce, ce que je disais tout, tout à l'heure, on parlait de ça, et il me disait que, ben voilà, du coup, là, c'est important, parce que ça, ça a encore plus... Euh, cette victoire, je l'ai encore plus savourée, et j'ai encore envie de vivre ça, encore une fois, là, et le plus rapidement possible. Oui, c'est vrai, c'est très important, parce que après cette win, je prends un holiday, je prends un rest, c'est bon pour mon mind, et je suis vraiment really happy de revenir à l'entraînement après ça. Est-ce que vous êtes mariés ou juste un couple Uh, just okay. Just couple. Bientôt marié. Bientôt. Oh, <laughs> uh, uh, engaged? Yeah. Okay. Congratulations. Thank you. Félicitations. Um, is it hard to separate so that you're not talking about fighting all the time at home, gym? Is, uh, is it hard to do that? Uh, oui, c'est compliqué parce que bah, on parle souvent de, de combat, donc c'est dur pour moi de, de relâcher. En fait, je suis tout le temps dans le combat. On parle tout le temps de ça. Uh, il entraîne aussi d'autres combattants. Donc souvent, en fait, après un combat, il repart de suite en camp d'entraînement, je peux partir avec lui. Donc c'est vrai que c'est compliqué de vraiment couper à chaque fois avec le, le MMA. Et euh, bah, du coup, là, c'est la première fois vraiment qu'on qu le fait. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que je suis un peu toujours en pression. Il y a toujours le MMA dans notre vie tous les jours, euh, du matin au soir. Oui, c'est très difficile parce que nous vivons MMA 
100 time of the journey and uh, when my fight is finished Elric uh, prepares the athlete for, for Conan and it's always like that so yeah to be honest it's very very difficult and sometimes it's very good like this week to to break uh, and, and don't talk MMA anymore uh, when is the wedding? mariage Uh, je sais pas encore. Oh, okay. quand, on, no date yet. quand on a le temps, il faut, on attend de voir le prochain combat, s'il y a une annonce ou pas. Mais... Oh gosh, <laughs> you <laughs> have time. <laughs> You're waiting to hear about the next fight before planning the wedding. Uh, this year or next year? Or... J'espère l'année prochaine. I hope next year. <laughs> okay, fair enough. Uh, well, you have a lot to be excited about and um, it's, it's amazing to see you rise and uh, very happy for your success. So congratulations on, uh, on the win on, on Saturday, but everything that you're doing, it's, uh, it's amazing to see. And I think you should fight for the belt next. I'm just very curious how the whole thing's going to work out, you know, with the timing, because their fight is so far away. I'm very excited to see the end of your career. It's good to see how it's going to be able to fight pour que tu recombats tes camps. Merci, bah, j'ai hâte de savoir aussi la suite. <laughs> yeah, I bet. Yeah, I'm, I'm very, uh, I really want to do uh, how UFC propose me now. And, and by the way, do you think Aaron can get back to being a top fighter or do you think it, it, her skill set is limited, meaning because of her striking, she'll never be able to reach that top level? No, I think she's young. I think she's a very good mental because she hasn't lost for five rounds. So I think she's even going to be a champion one day when I finish my career. No, absolutely. She's young, she's tough, she has very good uh, um, mental and, uh, and fight, mind, fight mind. And uh, for sure she will be world champion one day. Okay, well, uh, you are definitely next. Uh, Félicitations, thank you for coming. Uh, enchanté. <laughs> I uh, enjoyed it very much. And enjoy your time in New York. Uh, it's a great place. Unfortunately, it's raining a lot. The yeah, yeah, but uh, it's still a great place, so I hope that you enjoy it. Uh, thank you very much for coming in and great thank translation. You, well you. done, well done. I do my best. You do everything, <laughs> coach. You do everything. You translate. Uh, that is Manon Fioro. She is the top contender at 125 pounds. Thanks for watching. We appreciate it very much. Hey, if you like this video, give us the old thumbs up. Subscribe as well. You can get many more of these videos on the channel. So please do that. We would love you forever if you did so.